ப்ரைஸ் லார்ட் இன்னைக்கும் இந்த இளம் சிறைகள் நிகழ்ச்சி மூலமா உங்களை சந்திப்பதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஒரு டென் மினிட்ஸ் நம்ம வந்து தேவனை துதித்து ஆராதிக்க போறோம் அதை தொடர்ந்து நிறைய செக்ஷன்ஸ் இருக்கு நீங்க எல்லாரும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் பாருங்க ஸோ எல்லாரும் கண்களை மூடி அவங்க உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளான பொசிஷன் எடுத்துக்கலாம் நீங்க நிக்கலாம் இல்ல முழங்கால் படிக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன பொசிஷன் கம்ஃபர்டபுளோ அந்த பொசிஷன் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்ச நேரம் கண்களை மூடி எசப்பாவை ஆராதிக்கலாமா அவரோட ஆவி இந்த இடத்துல இருக்கிற போது அவருடைய வல்லம் இந்த இடத்துல வரப்போது அவர் குறைவுகள் எல்லாம் மாறும் இவ்வளோ நாள் நம்மளை நடத்தி வந்த தேவன் இது மேலும் நடத்த வல்லவராக இருக்கிறாரு இந்த உலகத்தில் நம்ம கூட வாழ்ந்தோம் நிறைய பேர் இன்னைக்கு நம்ம கூட இல்லை இல்லை ஸோ அவங்கள கம்பேர் பண்ணுறப்போ நம்ம எவ்வளோ விசேஷத்தவர்களை ஐசப்பா வைத்திருக்காங்க அதெல்லாம் நினைத்து நம்ம நன்றி செலுத்தலாமா நம்மளுடைய தேவன் மிகவும் பெரியவர் அவர் அவர் அவரோட அவரோட வல்லம் அவரோட துதி அவரோட மகிமை அது எதுவுமே நம் அதை தொடுறதுக்கு கூட நம்ம பாக்கியவான்கள் கிடையாது நம்ம நம்மளை பரிசுத்தமாக்கி இசப்பா கிட்ட பேசலாமா கொஞ்ச நேரம் நம்ம எல்லாரும் வாய்களை தெரிந்து இசப்பா நீங்க என் கூட பேசுங்க நீங்க இந்த இடத்துல இறங்கி வாங்க இசப்பா இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பேருக்கும் நான் சொல்றது இது மட்டும்தான் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்க ஒவ்வொரு பேரோட பக்கத்துலயும் இசப்பா இன்னைக்கு வர போறாங்க நம்ம எல்லாரும் உணர்ந்தவர்களா என் கூட எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுறீங்களா
பாடுறீங்களா உயிரோடு எழுந்தவரே உம்மை ஆராதனை செய்கிறோ ஜீவன் அதிபதியே உம்மை ஆராதனை செய் கிருபைக்காக நன்றி இதுவரைக்கும் நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்த ஒர்க்ஷிப் செக்ஷனில் நீங்கள் கூட இருந்தீங்க இன்றைக்கும் இதை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைங்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் சப்பா என்னென்ன டீனேஜர்ஸ்லாம் இப்போ காலேஜஸ் முடிச்சுட்டு ஒர்க்காகவோ இல்லை ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்காகவோ வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்களே சப்பா நீங்கள் அவங்களுக்கு பதில் கொடுங்க அன்றவர் அவங்க என்ன பண்ணணும்னு நீங்கள் சுத்தம் வாய்த்திருக்கீங்களோ அதன்படி அவங்க அவங்க வாழ்க்கையில் செயல்பட நீங்கள் உதவி பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு பிள்ளைங்களையும் உடைய கருத்தில் கொடுக்குறேன் சப்பா ஒவ்வொரு பேரையும் நீங்கள் ஆசீர்வதிங்க இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பேர் வாழ்க்கையிலும் நீங்கள் ஏதாவது அற்புதம் செய்யுங்க சப்பா உமக்கே எல்லா துதிகானமும் மகிமையும் இருக்கட்டும் ஆண்டு ஏஸ்வி நாமத்தில் ஜபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே ஆமே இந்த எபிசோட்ல கூட நம்ம நம்ம வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்த பத்தி தான் பேச போறோம் அதான் அமைதி அதாவது பீஸ் இந்த காலத்துல மனுஷன் அத ஒரு விஷயத்த தேடி ரொம்ப தேடி அலையிறான்னா அந்த விஷயம் அமைதியா தான் இருக்கும் ஒரு மனுஷன் சமுதாயத்துல குடும்பத்துல அவனை சுற்றி இருக்கிற உறவுகள்ல வந்து எதிர்பார்க்கறது அவனுக்கு கிடைக்காம போகும்போது அவனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அமைதி வந்து கொலையுது ஒரு மனுஷனுக்குள்ள ஏற்படுற மாட்டு வந்து அவனோட பலத்தை சுகத்தை அவன் தொழில அவனை சுற்றி இருக்கக்கூடிய உறவுகள் மத்தியில அப்புறம் அவனை நம்பி கொடுக்கப்பட்ட சில பொறுப்புகளையும் பாதிக்கிறது இருதயத்துல இருக்க வேண்டிய அமைதி நம்ம அதாவது சமாதானம் குறையும் போது வாழ்க்கையை தொலைச்ச மாதிரி இனி எல்லாம் முடிஞ்சிட்டு இனி ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்ற ஃபீலிங்குள்ள நம்மள கொண்டு போகுது நம்ம உடம்பே நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கலாமே நம்ம உடம்பு எல்லா நியூட்ரியன்ஸுமே பேலன்ஸ்டா இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு அயன் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால நான் அயன் மட்டும் தான் சாப்பிடுவேன் அயன் ரிச் ஃபுட் மட்டும் தான் சாப்பிடுவேன் நம்மளால அப்படின்னு நம்ம இருக்க முடியாது அதே போல எனக்கு ப்ரோட்டீன் தான் பிடிக்கும் அதனால நான் ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்டை தான் சாப்பிடுவேன்னு சொல்லி நாம அப்படியே இருக்க முடியாது சயின்ஸ் சொல்லுது பேலன்ஸ் டயட் கண்டென்ஸ் ஆல் த எசென்ஷியல் நியூட்ரியன்ஸ் ஆர் இன் ரைட் ப்ரப்போஷன் சொல்லுது சேமே நம்ம வாழ்க்கையிலும் கூட சில பேர் வந்து இது மட்டும்தான் அப்படின்னு சில விஷயங்கள்ல வச்சிருப்பாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு சில பேர் வந்து பணம் பணம்னே இருப்பாங்க சில பேர் வந்து உறவுகள் மட்டும்தான் இருப்பாங்க அந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்கள்ல வந்து சில எதிர்பார்க்கறது வந்து அவங்க வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்காத போது வந்து அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சமாதானம் வந்து அவங்கள விட்டு போயிருது 
ஆனால் தேவனை ஆராதிக்கிற நமக்கு தெரியும் நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் அனித்தியமானவை அழிஞ்சு போயிடும் நமக்கு தெரியும் அதே போல் நமக்கு இன்னொரு நம்பிக்கையும் உண்டு ஏசப்பாவை நம்பி இருக்கிறவங்களுக்கு ஏசப்பா என்றைக்குமே நிலையாக இருப்பாங்க ஏசப்பா தரல சமாதானம் அதாவது தேவ சமாதானம் என்றைக்குமே நம்மளை விட்டு போகாது அப்படின்ற நம்பிக்கையும் நமக்குள்ளே இருக்கும் நம்ம கொலோசியர் மூணு பதினஞ்சில் பார்த்தோம்னா தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயத்தை ஆளை கடவுதுன்னு இருக்கு சில சுச்சுவேஷனில் நம்ம இருதயம் வந்து சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிடும் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் வந்து நம்ம இருதயம் வந்து சில சுச்சுவேஷனில் வந்து சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிடும் அப்போசல் ஆகிய பவுல் வந்து நிறைய நிருபங்களை வந்து பர்சன்ல இருந்து எழுதியிருக்காரு அதாவது ஜெயில இருந்து எழுதியிருக்காரு அப்படி ஜெயில இருந்து எழுதின ஒரு வார்த்தை தான் பிலிப்பிய நாலு பதினொன்று எல்லா சூழ்நிலையும் ரம்பியமாக இருக்க கச்சு கொண்டேன்னு சொல்லி அவர் எழுதியிருக்காரு ஒரு ராஜா தன்னோட கிங்டம்ல இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே ஒரு ட்ராயிங் காம்படிஷன் வச்சார் அந்த ட்ராயிங் காம்படிஷனோட டீம் என்னன்னா பீஸ் பீஸை பற்றி அவங்க ஏதாவது வரையணும் அப்படி நல்ல வரையவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நல்ல வரையவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ரிவார்டையும் அறிவிச்சிருந்தாங்க அப்படி இருக்கும்போது நிறைய பேர் வந்து வரைஞ்சி அவங்க வந்து வச்சாங்க ராஜ அளவில் இருக்கக்கூடிய சில மந்திரிகள் வந்து அந்த ஆட்டெல்லாம் பார்த்து வந்து சில ஆட்டுகள்லாம் அவங்களே டிசைட் பண்ணிட்டாங்க இந்த ஆட்டு கண்டிப்பாக ராஜா வந்து ரிவார்ட் கொடுப்பார் இந்த ஆட்டுக்குன்னு அப்படி இருக்கும்போது அதில் ஒரு பெயிண்டிங் தான் ரெண்டு மலை அந்த மலைக்கு நடுவில் ஒரு சூரியன் ம இருக்க மாதிரி அந்த மலை ஃபுல்லாக க்ரீனிஷாக அழகாக இருக்குது இது அதே போல் ஒரு ஏரி இருக்குது அந்த ஏரி கிட்ட ஒரு குட்டி குடிசை இருக்குது அந்த ஏரி தண்ணீர் மேலே ஒரு சூரியனோட ஷேடோ வந்து அதில் படுற மாதிரி இருக்குது இந்த ரெண்டு ஆட்டுமே சமாதானத்துக்கு அடையாளமாக தான் வரையப்பட்டது இந்த இந்த மாதிரி பட்ட இடங்களில் நம்ம நேரடியாக பார்க்கும்போது நம்ம இருதயத்தில் சமாதானம் வரும் அப்படி தானே ஆனால் ராஜா வந்து ஒரு ஆட்டுக்கு ரிவார்ட் கொடுத்தாரு அந்த ஆட் வந்து என்னென்னா ரொம்ப பயங்கரமாக இருந்தது ஒரு சூறாவளி காய்ச்சி அந்த சூறாவளி காய்ச்சல மரங்கள்லாம் உழுந்து இலைகள் எல்லாம் பறந்து போகுது அப்படி இருக்கும்போது ஒரு வயசானவர் வந்து அவரோட கொட்டு குடிச வீட்டில் இருக்கு அடையில் வந்து இருந்து அந்த சுழல் காய்ச்சலை வந்து ரசித்து மன ரம்மியமாக இருக்கிறாரு இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பைபிள்லேயும் பார்க்குறோம் ஏசாய இருபத்தாறு மூணில் உண்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனதை உடையவன் உண்மையை நம்பி இருப்பதால் நீர் அவனை பூரண சம தானத்தோடு காட்டுக்கொள்வேன் நாமளும் ஏசப்பாவை உறுதியாக பச்சை கொள்வோம் ஏசப்ப நம்மள பூரண சமாதானத்தோடு காத்து கொள்வாங்க நாமளும் ஏசப்பா பச்சை கொள்வோம் ஏசப்ப நமக்கு வந்து தேவ சமாதானம் தருவாங்க நாமளும் நம்ம வாழ்க்கையில் பீஸோட வாழ்வோம் காட் பிளஸ் யூ Many theologians believe this is the place because it, because it is the tallest mountain in the area and provides a perfect view of the Sea of Galilee. With this beautiful view of the Sea of Galilee, we'll show you a few outstanding sights. We should mention first of all that around the northern shore of the Sea of Galilee, according to the Gospels, Christ spent 70% of his ministry time. We can see Uh, Magdala, this is the small town where Mary Magdalene was from. She was the person from whom Christ cast out seven demons. She was a passionate follower of Christ. She was one of the first ones at the tomb uh, upon his resurrection. We have the place where Peter was restored uh, to Christ after his denial of Christ. We have the place where Christ called uh, at least four of his disciples. We have Capernaum where Jesus set up his home ministry base. We can see up from that. We can see uh, Chorazin, one of the three towns that Christ cursed. We can see Bethsaida where uh, some of the disciples were from. We have the Sermon on the Mount from where Christ preached his longest and most famous sermon. We can see where Christ fed the 5,000 and then on another occasion where he fed 4,000. We can see a place called Kersey where Christ cast out many demons from a demon-possessed man and the demons entered into a herd of pigs and ran down the hillside into the sea. 
we can see where Christ walked on the water. We can see where he calmed the sea numerous times. So many fascinating things happened right around this northern shore of the Sea of Galilee. Now we're going to look with a little more detail into the calling and the giving of the Great Commission. It says in Matthew 28, 16, it says, Now the eleven disciples went to Galilee to the mountain to which Jesus had directed them. Because Christ spent around 70% of his ministry time around the Sea of Galilee, Mount Arba would have provided a wonderful reflective view to have as the backdrop as Christ gave this powerful charge to his disciples. The Great Commission was one of the last contact Christ had with his disciples, which shows the importance of this commandment. Now, let's look at the giving of the Great Commission and see some fascinating aspects about it. It's found in the miracles that Christ did around the Sea of Galilee. Um, he did uh, all kinds of miracles here to show that he was the Lord over everything, and he had supremacy and authority over everything. He showed authority in the miracles as he had power over sickness he healed every kind of every kind of sicknesses he had authority over the demons in the demonic world he cast out demons the demons submitted to him they cried out to him he had authority over them he had authority over the weather the climate he calmed the sea here several times he had authority over nature he cursed a fig tree and it died he had authority over animals on the other side of the Sea of Galilee here he sent a uh, from a demon-possessed man, a legion of demons that went into 2,000 pigs and the whole herd ran down the hillside into the Sea of Galilee. He had authority over, once again, the demonic world and authority over animals. He had authority over death. Uh, he raised a number of people from the dead. He had authority over the natural resources, food. He fed the 5,000 on one occasion. He found, fed 4,000 on another occasion. And he also showed authority in being able to have the power to forgive sins. Isn't that amazing that Christ showed his authority over everything? So when he said, Every, all authority is given to me in heaven and on earth, he was speaking of maximum authority. So another uh, uh, reality or fascinating truth we see in Scripture it also says in Philippians 2 9 that every knee in heaven and on earth will bow before the authority of Christ Philippians 2 says 2 9 therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name so that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and and under the earth talking about the demonic world and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of of God the Father. Absolutely amazing. So, based upon the authority that Christ possesses, He commands us to go and make disciples. So He says in Matthew 28, 19, He says, Go therefore, because all authority has been given to me on heaven and on earth, go therefore and make disciples of all nations or people groups, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all I have commanded you. So it's our responsibility to go and it's God's responsibility and promise to be with us and help us. So thank you for watching this video. God bless you and hopefully this is a challenging video for you. God bless. Hi friends, in the LM Cerebral program, we will talk about this. In the case of the Paco Poram Dina, we will talk about the same thing. 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 Apa dia? Ia na, nama de, nama de kriye kel, tawaran kriye kelah iran di cap dina. Anja wala kat tera, nama lala, macam orang lek kasta na air putih tawaran, nama orang woli ya, macam orang lek preyojan mana orang patra mana, nama lala irka mudiya de. Ipet na, orang eda tera, ada apa de tiwa rawadi kel cut part le irka kudu orang eda tera orang family walde iran di cha. Anja family lala, orang ama, orang apa, orang akka, orang tambi. 
அந்த ஃபேமிலியில் மொத்த நாலு பேர் அவங்க அம்மா அப்பாவோடய ரெண்டு குழந்தைங்களும் சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க இப்படியாக அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது திடீரென அந்த தீவிரவாதிகளால் ஒரு ரூல்ஸ் கொண்டு வரப்பட்டது அந்த ரூல்ஸ் என்ன அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய யாருமே பைபிள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ப்ரேயர் பண்ணக்கூடாது சர்ச்சுக்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி எல்லா சர்ச்சையுமே எழுத மூண்டிட்டாங்க இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை அவங்க ஒரு கிறிஸ்டின் ஃபேமிலியாக இருக்கிறனால தினமும் காலையில் எழும்பி எல்லாரும் எழும்புறதுக்கு முன்னதாகவே இவங்க எழும்பி ஒரு ஃபேமிலி ப்ரேயர் பண்ணுவாங்களா யாருக்குமே தெரியாமல் இதை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு நாள் இந்த தீவிரவாதிக்கு அவங்களுடைய குடும்பத்தை சூழ்ந்து கொண்டு அவங்க வீட்டுக்குள்ளே என்றாகி அவங்க அப்பாவையும் அவங்களுடைய அண்ணனையும் அவங்க கண்ணு முன்னாடியே வெட்டி கொண்டுட்டு போயிட்டாங்களாம் அங்கே இருக்கக்கூடிய பைபிள் எல்லாமே எரிச்சிட்டும் போயிட்டாங்களாம் இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்த அந்த அக்கா என்ன செஞ்சாங்களாம் அப்படின்னா கொஞ்ச நாள் ஆன பிறவு தன்னுடைய அம்மாவோடு இதே கஷ்டத்தோடு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இவங்க இவ கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் அவங்க அம்மாவை இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் சில வருடங்களுக்கு அப் கழித்து அவங்க ஒரு இடத்துல வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒரு தருணம் கிடச்சிச்சு அவங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் நர்ஸாக வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க இது ஒரு இராணுவ படைக்கு உட்பட்ட ஒரு மருத்துவமனையில் அவங்க நர்ஸாக வேலை பார்த்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது திடீரென அங்கே போர் ஏற்பட்டுச்சான் அந்த போரில் நிறைய இராணுவ வீரர்கள் காயப்படுத்தப்பட்டு அந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு வரப்பட்டாங்க அப்போது அந்த தீவிரவாதியான அந்த இந்த நபரும் ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு வரப்பட்டாங்க அவர் மரண தருவாயில் இப்போ உடனே சிகிச்சை அளித்தாதான் அவரோட அவரால் பிழைக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் அவர் இருக்கும்போது இந்த நர்ஸை தான் அவருடைய சிகிச்சைக்காக கொண்டு வரப்படுறாங்க இந்த நர்ஸாக்கா என்ன செஞ்சாங்களாம் அப்படின்னா இந்த நபருடைய முகத்தை பார்த்த உடனேயே இப்படிப்பட்ட நபருக்கு நம்ம எதுக்கு சிகிச்சை அளிக்கணும் என்னுடைய கண்களுக்கு முன்னதாகவே என்னுடைய அண்ணனையும் என்னுடைய அப்பாவையும் கொண்டு இந்த நபருக்கு நான் கண்டிப்பாக சிகிச்சையே அளிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவரை விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி போனாங்களாம் அப்போ தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவங்களுடைய இருதயத்தில் இருந்து அவங்கள்ட்ட பேசினது நீ இப்போ அவங்களுக்கு சிகிச்சை அளித்தாதான் அவங்களுடைய உயிர் இந்த உலகத்தை காப்பாற்றப்படும் அதனால் நீ சிகிச்சை அளி ஆண்டவருடைய நாம இதனால மகிமைப்படும் அப்படின்னு சொன்ன வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து உடனே அவங்களுக்கு சிகிச்சை அளிச்சாங்களாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி அவங்க சிகிச்சை அளித்தனால பல நாட்களுக்கு பிறகு கண் விழித்து பார்த்தாங்களாம் கண் விழிக்கும் போது தனக்கு பணிவிடை செய்யக்கூடிய பெண்ணை க கண்டு அடையாளம் காணும்போது இப்படிப்பட்டதான ஒரு பெண்ணு நம்மளுக்கு பணிவிடை செய்கிறாளே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாராம் ஏன் அப்படின்னா இவனுடைய அப்பாவையும் அவங்களோட அண்ணனையும் கண்ணு முன்னாடியே நம்ம கொலை பண்ணோம் ஆனால் இவங்களால் எப்படி நமக்கு பணிவிடை செய்ய முடியுது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப குழப்பத்தோடு இருந்தாங்களாம் இப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் அந்த நர்ஸா கடை கேட்டாங்களாம் எப்படி எனக்கு சிகிச்சை அளிக்கணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு மனசு வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்கும்போது நீங்கள் எரித்த அதே வேதாகமத்தை நான் ஒவ்வொரு நாளும் வாசித்து நான் வந்து ஆண்டவருடைய பிள்ளையாக வாழ்ந்துட்டுருக்கிறேன் ஆண்டவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் சொன்னார் உங்களை மன்னிக்க சொன்னார் அதனால் நான் வந்து இந்த ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படைஞ்சனால ஆண்டவருடைய அன்பு எனக்குள்ளே இருந்தனால உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய மைண்டு எனக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பதில் அளித்தாங்களாம் ஃப்ரெண்ட்ஸு இப்போ இந்த இந்த பதில அவங்க கேட்ட உடனே ஆண்டவருடைய அன்பை அவங்க ருசிச்சாங்க அவங்களும் ஏசு கிறிஸ்துவ சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டாராம் இப்படிதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய கிரியைகள் மற்றவங்களுடைய வாழ்க்கையே மாற்றக்கூடிய அளவுக்கு நம்முடைய கிரியைகள் இருந்தால் நம்மளும் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக வாழலாம் இதை தான் பைபிள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா உங்கள் வெளிச்சம் மனுஷர்களுக்கு முன்பதாக பிரகாசிக்க கிடவது நம்முடைய கிரிகளை பார்த்து பரலோகத்திருக்கிற உங்கள் பிதா மகிமைப்படும்படி உங்கள் வெளிச்சம் மனுஷர்களுக்கு முன்பாக பிரகாசிக்க கிடவது அப்படின்னு சொல்லி வேத வசனம் சொல்லுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி தான் நம்மளும் நம்முடைய கிரிகைகள் மூலமாக ஆண்டோருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம் கர்த்தருக்கு சித்தமானால் மற்றொரு நிகழ்ச்சி மூலமாய் உங்களை பார்க்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் காட் பிளஸ் யூ